Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατέ του Hellenic TV, καλησπέρα σα. Είμαι η Έλληνα Μαυρουδή και όπω κάθε Παρασκευή βράδυ παρακολουθείτε την αγαπημένη σα εκπομπή Ομογένεια Δο Λονδίνο. Στο απόψινό μα πρόγραμμα, λοιπόν, θα σα παρουσιάσουμε δύο εκδηλώσει που έγιναν τη βδομάδα που μα πέρασε. Η πρώτη εκδήλωση αφορά την έκθεση φωτογραφία για την κατεχόμενη Λάπιθο που φιλοξενείται στο Hellenic Center. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι από αύριο Σάββατο η ίδια έκθεση θα φιλοξενείται και στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green. Η δεύτερη και πολύ σημαντική εκδήλωση είναι ο Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2010 για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Φέτος ο Ραδιομαραθώνιος πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 και 3η 26 Οκτωβρίου και κορυφώθηκε με το σοου Αγάπης την Τετάρτη 27 του μήνα στο Penwich Suite. Επίση, στο στούντιο 2 έχουμε καλεσμένη την κυρία Μπέντι Βασιλείου, η οποία θα μιλήσει με τον συνάδελφο μα Γιάννη Ιωάννου για το Jewelry Fashion Show που θα γίνει αύριο το Σάββατο στο χολ τη Ελληνοκυπριακή Οργάνωση Γυναικών στο Denmark Road. Στο τέλο τη εκπομπή θα σα ενημερώσουμε και για άλλε αναμενόμενε εκδηλώσει που θα γίνουν στην παρκία μα εντό των επόμενων εβδομάδων. Πριν ξεκινήσουμε όμω, να σα υποθυμίσουμε πω για εισηγήσει, ερωτήσει και τυχόν απορίε που θα έχετε, οι οποίε σχετίζονται με την παραγωγή του προγράμματό μα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα τηλεφωνικά στο 0208-292-7037 ή ηλεκτρονικά στο info.hilanictv.net. Το πρώτο μα θέμα για απόψε αφορά την έκθεση φωτογραφία για την κατεχόμενη Λάπιθο, η οποία φιλοξενείται από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στο Ελληνικό Κέντρο. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λάπιθος των ονείρων μας γη της επιστροφής Ελπίδα» διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας του Λονδίνου και από τη Μορφωτικό Σύμβουλο της Πρεσβείας, δόκτωρ Νίκη Κατσάουνη. Το άνοιγμα της έκθεσης έκανε ο Υπάτος Αρμοστής της Κύπρου στο Λονδίνο, κύριος Αλέξανδρος Ζήνων, ο οποίος εκπροσώπησε τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, κύριο Μάρκο Κυπριανού, του οποίου η έκθεση ήταν υπό την αιγίδα του. Στην έναρξη τη έκθεση παρευρέθηκαν και άλλοι πολύ επίσημοι, μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κ. Γρηγόριο, ο πρέσβη τη Σερβία, ο Γενικό Πρόξενο τη Ελλάδα, ο Δήμαρχο τη Λαπίθου κ. Άθο Ελευθερίου, ο Προεστάμενο τη ΚΕΑ κ. Σαββα Παυλίδη και ο Πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου τη Κύπρου κ. Ανδρέας Ορφανίδη. Α πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική ομιλία τη Δ. Νίκη Κατσάουνη. I never understood how a Rocky Mountain, heavy and movable, we Cypriots managed to carry in our hearts, day in and day out, anywhere we go, anywhere we find ourselves after 1974. How can such burden as Pendaractylus be carried away and be dragged in each step we take for 36 years now? Στη συνέχεια, η δόκτωρ Νίκη Κατσάουνη κάλεσε στο βήμα τον ύπατο αρμοστή τη Κύπρου, κύριο Αλέξανδρο Ζήνων, ο οποίο έκανε το άνοιγμα τη έκθεση εκ μέρου του Υπουργού Εξωτερικών τη Κύπρου, κύριου Μάρκου Κυπριανού. Α δούμε τώρα ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Η ιστορία τη Λάπιθο είναι η ιστορία των όλων των ακουπάτων σάιτων, των όλων των φιλοξενούμενων. Αυτέ οι φωτογραφίε είναι ένα μικρό εξάμπλωμα για να θυμηθούμε ότι. Lapithos is always waiting for his people to return. But our guests have traveled to tell us not just about the unbearable facts of the occupation, but also how their municipality, how the people of Lapithos have been so active these 36 years in keeping alive the memories of the homeland, of the homeland and the prospect of return. I have no doubt that they are bringing a message of hope for, for freedom reborn, for return, the Nostos, Doning and Lapithos and on Cyprus. As we celebrate this year, the 50th anniversary of the Republic of Cyprus, the sharp contrast and the open wound with many Cypriots still being refugees, the need to return becomes greater and more pressing. The photographs around us speak of this need. I open this exhibition tonight on behalf of the Minister of Foreign Affairs, Mr. Marcos Kiprianou, with the wish of Nostos for all Lapithians and for all of our compatriots who, like their mayors and councillors, have not for one minute since ceased to struggle. Allow me, Mr. Mayor, dear friends, to paraphrase John Kennedy in saying that tonight 
We are all Lapithians. Μετά μίλησε και ο Δήμαρχο τη κατεχόμενη Λαπίθου, κ. Άθο Ελευθερίου, ο οποίο αναφέρθηκε στην καταστροφή των εκκλησιών τη Λαπίθου. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. The exhibition that is divided in thematic areas and combines images and words describes in a chronological order the foundation of Λαπίθος by Laconian King Praxandros after the Trojan War and the prosperity. In gradual, in gradually came to know to which archaeological findings give evidence. Further relevant evidence is provided by the activities of its people, folk arts that thrived in Lavithos for many years, its junior school, its high school, its churches and chapels. Afterwards, you shall see photographs about the Turkish invasion and occupation, pictures of refugees, prisoners, fallen and missing persons, photographs that awaken our memories and open wounds that are still bleeding. We place special emphasis on the destruction of our cultural heritage which will demand an immediate end to so that its restoration can begin. Special mention I deem is necessary to the fact that the six churches of the homonymous six parishes of Lavithos, its five cemeteries, many chapels, monuments and the environment in general have been destroyed. The Church of St. Anastasia has become a hotel. Saint Barascheri, a mosque, and Apostol Lucas, a ballroom. The lemon trees have been uprooted, and in their place, thousands of houses have been built without any control or town planning. These houses are being sold illegally to European citizens, mainly British. The environment is being destroyed irreparably due to the anarchy of construction not only along the coastline but also at the feet of the Pendadactylos mountain range. Η τελευταία ομιλία της εκδήλωσης ήταν υπό τον πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου αλλά και καθηγητή αρχαιολογίας και ανθρωπολογίας κύριο Ανδρέα Ορφανίδη. Ο κύριος Ορφανίδης ήταν και ο κύριος ομιλητής της βραδιάς ο οποίος μίλησε για την ιστορία και την κουλτούρα της Λαπίθου. Talking about the history and culture of Lapithos, our memories go back to the 13th century BC when Praxandros, a member of the royal family of Laconia, founded Lapithos and uh, the neighboring town of Kyrenia. Ancient author Strabo gives details about it, writing that And there to me that see, Lapithos is the Ephormon Ecusa Geneoria, Laconon Tisma Kepraxandro. That is, in the interval between the promontory of Chromius and Cledus is the city of Lapithos, with a moor in place and dock yards. It was founded by Laconians and Praxandros. Being an archaeologist and historian, the origin of the name of Lapithos became for me a major puzzle uh, to solve since the time I was a student at the University of Athens several years ago. I'll tell you a story. At that time, I was traveling in the Peloponnese, and there's I was approaching Laconia, I saw a mountain on the road traveling with a car. And I said, I thought, this area looks familiar to me. This mountain reminds me of something. And I asked, I, I stopped the car and I asked the first person I met there, what, what is the name of this mountain? And the answer was Lapidus. And right away, what came to my mind was that I was traveling with Praxinos in a boat 
leaving the Peloponnese, leaving Lagoni after the Trojan War, trying to find a new homeland. In this approaching Cyprus, Raxandros saw a mountain that he used to see every day. And he said, this is where I'm going to establish the new city. This is where it's going to be my new homeland. And I will call it Labithos because the mountain I see is exactly what I see watching the mountain in my mainland country in the Peloponnese.